Chào mừng các con đến với bài học tiếp theo cùng cô Thanh Hà trên trang tuyển sinh 247.com Hôm nay cô cho mình sẽ ôn tập bài tiếp theo trong chương 5 ôn tập cuối năm học Và bài tiếp theo chúng ta ôn tập đó là bài ôn tập về hình học Các con hãy nhớ lại cho cô các kiến thức về hình học mà chúng ta đã được học ở chương trình lớp 3 nhé À chương trình lớp 3 thì các con cần lưu ý cho cô các nội dung chính về hình học như sau Đó là gì? Thứ nhất, góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng các xác định cho cô góc vuông và trung điểm của đoạn thẳng vô cùng quan trọng đối với hình học lớp 3. Tiếp tiếp theo đó là về hình vuông và hình chữ nhật. Hình vuông hình chữ nhật thì các con cần nhớ cho cô cách tính chu vi và cách tính diện tích của hai hình này. Đi vào từng bài tập cụ thể và chúng mình sẽ cùng ôn tập lại qua các bài tập về kiến thức cơ bản. Và chúng ta sẽ cùng à, nắm chắc ngay qua phần luyện tập nhé. Bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau sang bài tập số 1. Cô cho mình sẽ cùng bước vào bài tập số 1 nhé Các con hãy đọc cho cô yêu cầu bài tập số 1 Bài tập số 1 yêu cầu như sau Trong hình bên <cười> Hình của Hà đã vẽ sang bên cạnh đây rồi Yêu cầu thứ nhất đó là Có mấy góc vuông Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông đó Yêu cầu thứ hai Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm nào Yêu cầu thứ ba trong bài số 1 ngày hôm nay Đó là xác định trung điểm của đoạn thẳng AE và đoạn thẳng MN như cô đã nói ở phần nội dung ôn tập ngay phần đầu tiên Đó là chúng ta sẽ phải chú trọng cho cô Đó là phần góc vuông và trung điểm của đoạn thẳng Đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành yêu cầu thứ nhất Xác định cho cô xem ở bài này có mấy góc vuông Và chúng ta sẽ nêu cho cô tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông đó Nhìn bằng mắt thường thì chúng ta xác định cho cô xem có bao nhiêu góc vuông nhỉ? À, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng e -ke Và chúng ta kiểm tra lại các góc vuông mà chúng ta vừa mới Mới bắt đầu sơ khai chúng ta nhận biết được nhé Đầu tiên Thì chúng ta sẽ xác định cho cô Ở đây Góc Vuông thứ nhất có đỉnh là A đúng không nào Tiếp theo Chúng ta có thể xác định được góc vuông ở đây không À có đỉnh M Chúng ta sẽ xác định được hai góc vuông ở đây Đối diện góc E A sẽ là góc E đúng không ạ Và tiếp theo đó là góc vuông có đỉnh là n đúng chưa nào như vậy thì nhìn vào mắt thường thì chúng ta đã xác định được ngay chúng ta sẽ thấy là một hai ba bốn năm sáu góc còn góc nào nữa ở trong hình này nữa không các con nhỉ à chúng ta sẽ sử dụng cho cô e kè để chúng ta kiểm tra nhé các góc vuông đúng không nào góc thứ nhất này à cô đã hướng dẫn chúng mình với cách kiểm tra rồi đúng không à ngay từ mắt thường thì chúng ta đã nhìn được ngay rồi các góc vuông này rồi Đúng không nào? À, đó. Như vậy thì chúng ta không bàn cãi gì với 6 góc mà chúng ta vừa mới xác định nữa nhé. Nhưng còn các cái góc còn lại, ví dụ như à, góc có đỉnh là B thì có phải là góc vuông các bạn? À, chúng ta sẽ đặt đây. À, không đúng, đúng chưa nào? Tiếp tục, vậy đỉnh là C thì chúng ta đặt xem nó có là góc vuông không? À, nếu như chúng ta không sử dụng eke thì sẽ rất dễ khi dùng bằng mắt thường thì chúng ta sẽ không xác định được cái góc vuông ở đỉnh C này các con nhé như vậy ở đây cũng chính là góc vuông các bạn ạ các bạn chú ý còn đỉnh D chúng ta thấy rằng gì ạ chỉ có một cạnh chung với cạnh của eke thôi đúng không như vậy không có như vậy thì chúng ta sẽ nhìn tổng quát được ở đây sẽ có tất cả là bảy góc vuông đúng chưa nào từ đây thì chúng ta sẽ khi xác định được bằng eke và ở trên hình học rồi thì chúng ta sẽ nêu cho cô ở bài này và trả lời câu hỏi phía dưới cho cô nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng thực hành với cô này. Nhiệm vụ thứ hai của cô A đó là nêu đỉnh và các cạnh của mỗi góc vuông đó, được không nào? Ý A, chúng sẽ viết xuống đây. Đầu tiên chúng ta có góc vuông gì ạ? Góc vuông đỉnh góc vuông Đỉnh A Cạnh gì nhỉ? Chúng ta sẽ kể hai cạnh của nó ra Đó là AM và AE AM và AE Tiếp theo Đó là góc vuông đỉnh E Đúng không? Có cạnh là gì nhỉ? Có cạnh là EN và EA 
cạnh này N và nhẹ A nếu là khi kể các cạnh thì phải xuất phát từ từ đỉnh các con nhé tiếp theo đó là gì ạ góc vuông tại có đỉnh là N và cạnh là gì nhỉ Ở đây chúng ta có cạnh này đầu tiên là N E và N M đúng không ạ N E và N M và cũng là góc vuông đỉnh N nhưng mà lại có cạnh gì nữa nhỉ? N nhưng có một cạnh nữa đúng không ạ? Đó là ND và NM đúng không? ND và NM tương tự như vậy thì chúng ta sẽ xác định cho cô góc vuông ở đỉnh M đúng không ạ? Đỉnh M thì chúng ta sẽ có cạnh là gì? Cạnh thứ nhất là MA và cạnh thứ hai đó là MN M, A, M, N. Tiếp vẫn là góc vuông đỉnh M sẽ có cạnh đỉnh M sẽ có cạnh là M, B và M, N. M, B và M, N. Và à, góc vuông có đỉnh cuối cùng đó là đỉnh C. Đúng không ạ? Đỉnh C có cạnh đó là CD và CB. Vậy chúng ta sẽ đếm lại với yêu cầu thứ nhất ở à, câu A nhé. 1 này 2 3 4 5 6 7. Đúng chưa ạ? Như vậy là chúng ta sẽ trả lời đây cho cô là có 7 góc vuông. Bạn nhá. Như vậy, cô Hà đã vừa ôn tập cho chúng mình về cách gì ạ? À, toàn bộ cái phần ý này thì các con sẽ tự viết giúp cô về phần câu trả lời. Các bạn nhé. Các bạn viết tương tự xuống phía dưới. Cái dòng là gì ạ? Góc vuông đỉnh. Cô sẽ viết tên các đỉnh đấy rồi. Được chưa ạ? Và cái cạnh có góc vuông. Được chưa ạ? Đây là cái phần cô đã vừa ôn tập lại cho chúng mình về góc vuông. Đúng không ạ? Tiếp theo phần ôn tập tiếp theo đó là về xác định cho cô trung điểm của đoạn thẳng ở đây thì cô sẽ hướng dẫn chúng mình ngay cách xác định trung điểm của đoạn thẳng trên hình và chúng mình sẽ tự trả lời cho cô hai ý này và trong vừa giúp cô nhé ở đây chúng ta sẽ quan sát sang hình giúp cô này và chúng ta sẽ đọc yêu cầu b trung điểm của đoạn thẳng ab là điểm nào chúng ta xác định đây ạ đoạn thẳng ab trung điểm tức là sẽ gì ạ nằm giữa chia cắt hai đoạn thẳng thành hai phần bằng nhau như vậy nói cách khác ở đây chúng ta nhìn thấy ngay điểm gì ạ m thì chúng ta sẽ dùng thước kẻ có rõ vạch đo để chúng ta gì ạ xem rằng khi chúng ta đo độ dài từ điểm a đến điểm b sau đó chúng ta chia, chia cho hai mà điểm m trùng khít với đúng cái điểm đó thì chúng ta đây xác định đây chính là trung điểm vì nó chia à, chính là bằng am cũng bằng AB, mb đúng không nào như vậy điểm m M chúng ta sẽ trả lời Đây cho cô Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm M Vậy tương tự như vậy Trung điểm của đoạn ED Chính là điểm gì? N Đúng không nào? Chúng ta trả lời cho cô ý B này vào trong vở của chúng mình nhé Câu C Xác định trung điểm của đoạn thẳng AE và đoạn thẳng MN À đây AE và MN Như vậy thì cô vừa mới hướng dẫn chúng mình rồi ạ Chúng ta sẽ sử dụng thước đo Đúng không ạ? Hoặc là ngay ở trên vở mà chúng ta sử dụng vở ô thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta xác định thì chúng ta thấy rằng nó cũng chia theo các số ô thì chúng ta cũng có thể đếm là chia đôi được. Đúng không? Như ở đây thì cô sẽ chia ra được. Đây, điểm đặt cô đặt ở đây. Nhá. Tương tự như vậy thì điểm MN cô xác định trung điểm của nó luôn. À. Trung điểm xác định trung điểm và sau đó thì cô sẽ đặt tên cho trung điểm này y chẳng hạn Đấy. và một điểm là điểm p và cô xác định ngay trên hình đúng không ạ xác định là yêu cầu chúng ta thể hiện ngay trên hình cho cô nhá và chúng ta sẽ trả lời được rằng à, trung điểm của đoạn thẳng ae là điểm y trung điểm của đoạn thẳng mn là điểm p như ở trong hình đúng chưa nào toàn bộ 
ý B và ý C các con sẽ hoàn thiện vào trong à, sách giáo khoa cũng như trong vở của chúng mình cho cô nhé. Các con hãy đối chiếu bài làm của mình và những hướng dẫn của cô Thanh Hà. Qua bài tập số 1 chúng ta sẽ đã ôn tập lại về góc vuông và cách xác định trung điểm của đoạn thẳng. Nội dung thứ hai cô trò mình sẽ cùng ôn tập đó là về hình vuông và hình chữ nhật. Như ở trên bảng qua đã à, điều thị đã phát đồ một hình đó là đầu tiên là hình vuông đó là hình chữ nhật chúng ta sẽ ôn tập toàn bộ những phần kiến thức mà liên quan đến về hình vuông và hình chữ nhật trong chương trình toán lớp 3 này nhé đầu tiên hình vuông thì chúng ta thấy rằng hình vuông là hình tứ giác có bốn góc vuông đúng không nào và hình chữ nhật cũng là hình tứ giác có bốn góc vuông khác nhau ở đâu à nhìn vào hình thì chúng ta thấy rằng hình vuông là hình tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh có độ dài bằng nhau còn ở hình chữ nhật là hình tứ giác có bốn góc vuông tuy nhiên thì nó có hai cạnh dài có độ dài bằng nhau và hai cạnh ngắn dài bằng nhau như vậy chúng ta đã thấy điểm khác biệt giữa hình vuông và hình chữ nhật chưa nào à về đặc điểm mà chúng ta đã thấy khác rồi đúng chưa nào có một điểm à, giống nhau đó là đều là hình tứ giác có bốn góc vuông tiếp theo chúng ta nhớ cho cô về cách tính à Cách tính chu vi, cách tính diện tích của hai hình này nhá. Bây giờ các con hãy vẽ cho cô à, hình vuông và hình chữ nhật giống như trên bảng của Thanh Hà Và viết cho cô về công thức tính chu vi, công thức tính diện tích của hai hình này Và chúng ta sẽ tập cách so sánh hai hình này Và chúng ta nhớ cho cô các công thức để chúng ta vận dụng vào các bài toán Dạng toán cụ thể về hình học liên quan đến hai hình học này nhé Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhớ lại cho cô này Cách tính chu vi À nên các lớp trên thì chúng ta sẽ được các à, có một gọi là công thức chúng ta sẽ ký hiệu và ở đây thì cô giả sẽ hướng dẫn chúng mình ngay bây giờ nhé chu vi à thì được ký hiệu là p à, cô ghi lên p là ký hiệu của chu vi nhé còn s là ký hiệu của diện tích cho tất cả các hình các con nhé A là ký hiệu của cạnh Đây là cạnh A Thì hình vuông sẽ có bốn cạnh A như này Đều thể hiện là à, Hình tứ giác có bốn góc vuông Và đều có à, có cạnh có độ dài bằng nhau Còn ở đây có ký hiệu là A, B Ở đây là chiều rộng Còn đây là chiều dài Đúng không ạ? A này Hoặc là B này Là cạnh như vậy thì từ đây thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ lập được cái công thức tính chu vi của à, hình vuông đúng không nào? Chu vi của hình vuông thì bằng Chu vi của hình vuông sẽ bằng một cạnh nhân với 4 đúng không ạ? Hay nói cách khác là A nhân 4 Chính xác chưa chúng mình? À đúng rồi đúng không? Vậy còn diện tích của hình vuông thì được tính bằng công thức nào đây? À diện tích của hình vuông thì bằng lấy Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh Như vậy chính là lấy A nhân với A Đúng chưa nào? Chúng ta cùng tìm hiểu sang với tính cách tính công thức tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật xem như thế nào nhé Chúng ta sẽ có này Hình chữ nhật cũng với quy ước P là chu vi, S là diện tích Và A ở đây là chiều rộng, B ở đây là chiều dài Đúng không? Vậy thì cách tính Chu vi của hình chữ nhật thì sẽ bằng lấy độ dài thì ạ à? chiều dài cộng với chiều rộng tất cả nhân với 2. Nhớ ở đây chúng ta phải có là cùng đơn vị đo. Tức là chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đơn vị đo. Và công thức tính diện tích của hình chữ nhật như chúng ta được biết cô chỉ đưa về phần À, công thức để chúng ta dễ ghi và dễ nhớ thôi Còn giống như chúng ta phát biểu thành lời mà cô đã dạy ở trong các bài Cụ thể đó chính là gì ạ? Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cùng chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2 Tương tự như vậy, muốn tìm diện tích hình chữ nhật thì ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo Đúng chưa nào? À, từ đây thì chúng mình xác định cho cô xem những dạng toán nào mà chúng mình đã được học ở trong chương trình toán lớp 3 liên quan đến cách tính của à, hai hình học này đó là hình vuông và hình chữ nhật. À chúng ta sẽ có các dạng bài. À thứ nhất đó là dạng bài dạng cho biết độ dài các dạng 
cạnh và chúng ta tính chu vi và diện tích của các hình đó. À, ở đây thì nếu như dạng bài đó thì chúng ta sẽ chỉ cần gì ạ? thực hiện à, các cái số vào các cái gì ạ? phần công thức này thôi thì chúng ta sẽ tính ví dụ như cho độ dài kiểu cạnh a này cụ thể là bao nhiêu a này là 3 cm chẳng hạn thì chúng ta chỉ cần à, tính chu vi bằng cách chúng ta lấy 3 x 4 thì sẽ ra này đúng không nào hay là tính diện tích thì bằng à, 3 x 3 đúng chưa ạ đấy là một cái dạng bài mà rất là dễ chúng ta chỉ cần gì ạ à, tính toán cẩn thận chúng ta đưa các con số cụ thể vào lắp vào công thức và chúng ta thực hiện tính được chu vi và diện tích ngay còn dạng thứ hai đó là chúng ta sẽ biết được À, một là chu vi hay là diện tích và yêu cầu tìm diện cạnh các cạnh còn lại của hình đó. Đây chính là dạng toán ngược với dạng toán số 1, đúng không nào? Còn dạng toán thứ ba, chúng ta xác định diện tích bằng cách đếm các ô vuông với các mỗi ô vuông là một dạng cm vuông, đúng chưa nào? Đây là các dạng bài về diện tích của một hình cô đã hướng dẫn chúng mình rồi. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng bắt tay vào các bài tập luyện tập cụ thể để chúng mình ôn lại các cái dạng toán về hình chữ nhật và hình vuông nhé. Từ phần chúng ta đã cùng tổng hợp lại phần kiến thức về tính chu vi và diện tích của hình vuông cũng như cách nhận diện của hình vuông và hình chữ nhật thì cô trò mình sẽ đi vào phần áp dụng phần quy tắc các dạng toán mà cô vừa mới liệt kê lại cho chúng mình nhé. Bài tập số 2, tính chu vi và diện tích của các hình sau. A. À, hình vuông có cạnh là 9cm. B. Hình chữ nhật có chiều dài là 12cm và chiều rộng là 6cm. Chúng ta sẽ dừng màn hình cho cô Và chúng ta sẽ tự làm cho cô bài này Vào trong vở của chúng mình nhé Các con đã làm xong chưa nhỉ? Bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau làm trên bảng nhé Để xem đối chiếu với kết quả của chúng mình đã làm Bài tập số 2 Cô có phần bài dài Cô thực hiện ở phần câu A Mình sẽ đi tính chu vi Chu vi của hình vuông Chu vi của hình vuông đó là à, Chúng ta chỉ cần đưa cạnh của hình vuông và, và công thức tính chu vi của hình vuông bằng cách lấy cạnh nhân với 4 Như vậy chúng ta sẽ có là 9 đúng không nào? Nhân với 4 thì bằng 36 cm. Tiếp theo thì chúng ta tính được ngay diện tích của hình vuông đó. Diện tích của hình vuông thì bằng cách lấy cạnh nhân với độ dài của cạnh nhân cạnh tức là bằng 9 nhân với 9 và bằng 81 ở đây chúng ta nhớ là cm vuông cô đáp số tám mươi một cm vuông ba mươi sáu cm tương tự như vậy cô sẽ thực hiện yêu cầu b yêu cầu b cô sẽ thực hiện sau này nhé yêu cầu b Chúng ta có chu vi của hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật. Đó là à, cách tính chu vi của hình chữ nhật thì bằng cách lấy độ à lấy chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân với 2. Ở đây thì chúng ta thấy chiều dài và chiều rộng đã cùng đơn vị đo. Nên như vậy là chúng ta sẽ lấy 12 cộng với 6 và nhân với 2. Đúng không nào? Ở đây chúng ta là có 18, 18 nhân với 2 thì cũng bằng 36 cm. Đúng chưa? Tiếp tục chúng ta thực hiện tính diện tích hình chữ nhật. đó là diện tích của hình chữ nhật như cô đã vừa mới ôn tập cùng với chúng mình ở phần công thức rồi. Đó là chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Đúng không nào? Ở đây thì chúng ta có là gì ạ? 6 x 2 bằng 12 viết 2 nhớ 1, 1 x 6, 6 x 1 bằng 
6 thêm 1 bằng 7, 72 cm vuông. Như vậy ở đây chúng ta đáp số. Đó là 72 cm vuông và 36 cm. Từ bài tập số 2 này thì các con sau khi thực hiện các con đối chiếu với bài làm và kết quả của chúng mình ở trong bài trên vở của chúng mình và à, xem là đối chiếu với kết quả của cô sẽ đã chính xác chưa nhé. Ở đây sau khi thực hành xong bài tập số 2 thì các con có nhận xét gì về chu vi của hình vuông và hình chữ nhật nhỉ? À chúng ta thấy rằng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật bằng nhau. Và rất nhiều bạn cô thấy rằng khi chúng ta làm và chúng ta thấy rằng chu vi của hình chữ nhật và chu vi của hình vuông bằng nhau thì chúng ta đã khẳng định ngay đó là diện tích của hình này bằng nhau Như vậy, liệu có chính xác không các con? À, cô Hà nói nhắc lại với chúng mình một cách lưu ý nhỏ khi chúng mình thực hành Đó là chu vi của hình vuông và hình chữ nhật bằng nhau Nhưng chưa chắc diện tích của hình hai hình đó đã bằng nhau Chúng ta cần lưu ý Đây, thông qua ví dụ cụ thể ở bài tập số 2 cô đã đưa cho chúng mình Chu vi của hai hình đều bằng nhau và đều bằng 36cm Nhưng diện tích của hình vuông thì bằng 81cm vuông còn diện tích của hình chữ nhật thì bằng 72cm vuông. Như vậy, diện tích của hai hình này đã có sự khác nhau. Chính vì vậy, đây cũng là một điều lưu ý rất đặc biệt mà chúng ta cần phải nhớ để chúng ta có thể làm những câu hỏi trắc nghiệm chẳng hạn để chúng ta nhớ nhé. Cô nhắc lại, đó là chu vi của hai hình vuông và hình chữ nhật. Khi chúng ta thực hiện tính chu vi của hai hình bằng nhau nhưng chưa chắc diện tích của hai hình đó đã bằng nhau. Đây cũng chính là dạng bài tập số 1 trong phần ôn tập mà cô vừa mới nhắc với chúng mình về à, ôn tập về hình học về hình vuông và với hình chữ nhật chúng ta sẽ cùng cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo nhé các con hãy cùng đọc yêu cầu số 3 bài tập số 3 với cô nhé bài 3 một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi có cùng chu vi biết hình chữ nhật có chiều dài là 60 m chiều rộng là 40 m tính độ dài cạnh hình vuông như vậy đây chính là dạng 2 đúng không nào chúng ta biết à Ví dụ như là biết được chu vi của hình chữ nhật và hình vuông có cùng chu vi với nhau và yêu cầu tính cạnh của hình vuông đó, đúng không ạ? Tính cạnh của hình vuông thì chúng ta phải biết được rằng chu vi của hình vuông đó là bao nhiêu, được không nào? Vậy thì chu vi của hình vuông có biết chưa ạ? À, chưa biết, mà chúng ta lại biết được rằng gì ạ? À, gợi ý đó là hình chữ nhật và hình vuông này có có cùng chu vi, tức là có chu vi cùng nhau, bằng nhau. Như vậy mà lại biết được rằng gì ạ? chiều dài và chiều rộng cụ thể của hình chữ nhật rồi. Như vậy thì để tìm được cạnh của hình vuông thì chúng ta sẽ phải đi tìm gì các con nhỉ? À, chu vi của hình chữ nhật hay nói cách khác đấy cũng chính là chu vi của hình vuông. Đúng không nào? Sau đó thì chúng ta phải đi từ chu vi thì chúng ta biết rằng chu vi thì bằng gì ạ? Công thức mà chúng ta vừa mới thực hiện chu vi thì bằng một cạnh nhân với 4 mà bây giờ chúng ta biết được chu vi hình chữ nhật cũng chính là chu vi của hình vuông tức là biết được chu vi, đi tìm cạnh thì bằng cách lấy chu vi chia cho cho 4 Đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta còn chân trừ gì nữa? Bây giờ cô cho mình sẽ cùng bước tay vào làm bài này nhé Bài giải này Cô Thầy Hà luôn khuyến khích chúng mình Khi đọc đề bài, phân tích đề bài cùng cô xong Thì các con hãy dừng màn hình Và làm cho cô thật nhanh bài này vào trong vở Sau đó chúng mình mới đối chiếu bài Và cùng nhau cùng cô làm ở trên bảng nhé thì chúng mình sẽ có cái kiến thức chắc chắn hơn qua từng bài học. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện tính diện chu vi hình chữ nhật đó là à, áp dụng quy tắc tính chu vi của hình chữ nhật bằng cách lấy độ chiều dài Chúng ta thể nhận xét rằng chiều dài và chiều rộng đã cùng đơn vị đo. Như vậy chúng ta lấy 60 này. Chúng ta cộng với 40 và nhân với 2. À chúng ta nhầm ngay cho cô nhé. 40 cộng 60 bằng 100. 100 nhân 2 thì bằng 200. Đơn vị đo ở đây là mét. Như vậy 200 mét cũng chính là chu vi của hình vuông. Từ đây thì chúng ta đã tìm được cạnh của hình vuông chưa? À chắc chắn là tìm được rồi đúng không ạ? Từ đây chúng ta đi tìm cạnh của hình vuông. Đây chính là dạng 2 mà cô vừa mới nói đúng không? Cạnh của hình vuông Đó là Cạnh của hình vuông Như cô vừa phân tích với chúng mình 
Khi biết chu vi đi tìm cạnh thì chúng ta sẽ lấy chu vi chia cho 4. Được không nào? Hay nói cách khác là lấy 200 chia 4 2 thì chúng ta có được chia thứ nhất là 20 chia 4 thì bằng 5. Đúng không? 0 chia 4 thì bằng như vậy bằng 50 m. Đáp số Các con hãy đối chiếu bài làm à, bài tập số 3 với bài chúng mình đã vừa mới thực hành ở trong vở Sao em đã chúng mình đã có kết quả chính xác với bài làm trên bảng của cô chưa nhé Cô Hà cũng chúc mừng những bạn đã hoàn thành rất là tốt bài tập số 3 này Chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tiếp theo với phần ôn tập về hình học này nhé Chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 4 Bài tập số 4 này cũng rất hay gặp trong những à, bài giải toán có lời văn về hình học Các bạn ạ, và cô sẽ giới thiệu với chúng mình Đây cũng chính là dạng 2, là tính ngược đúng không ạ? Đầu tiên là người ta cho một hình vuông có chu vi bằng 32cm Và tính diện tích hình vuông đó À, rất nhiều bạn sẽ băn khoăn không biết mình sẽ làm như thế nào Thì cô cho mình sẽ cùng bước tay vào phân tích bài toán đã nhé Chúng ta thấy này, một hình vuông có chu vi là um, 32cm Và yêu cầu tính diện tích Tính diện tích thì chúng ta phải biết rằng diện tích của hình vuông thì bằng gì ạ? À, cạnh nhân với với cạnh. Đúng không nào? Còn chu vi của hình vuông, đúng không? À, để tìm được cái này mà lại biết được rằng chu vi của hình vuông thì bằng A nhân với 4. Đúng không ạ? Mà đây chu vi đã biết rồi, đây chính là bằng 32cm. Đúng không nào? Đây, cô viết ra đây. Như vậy thì có hai có một cái dữ kiện bài toán cho biết là thôi vậy thì mình làm thế nào để mình tìm được diện tích của hình vuông? Đây là câu hỏi đặt ra, đúng không ạ? Vậy thì chúng mình sẽ đi từ bài toán cho biết. Bài toán cho biết như thế này thì chúng ta sẽ đi tìm được cái gì đây? À, cho biết chu vi thì chúng ta sẽ đi tìm được cạnh cái cạnh này này. Đúng không ạ? Vậy thì cạnh này sẽ bằng gì ạ? Chu vi chia cho bốn chúng ta vừa mới thực hành ở bài tập số 2 rồi, đúng chưa nào? Vậy thì khi tìm được cạnh thì chúng ta có dễ dàng được tìm được diện tích không? À có, đúng không nào? Vậy thì không hề khó khăn, đúng không các con? Chúng ta chỉ cần biết chu vi thì chúng ta tính được cạnh Mà tìm được cạnh thì chúng ta sẽ tìm được diện tích Đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ bước tay vào bài giải nhé Bài giải này Cô sẽ biết ra đây Từ phần phân tích kia thì chúng ta sẽ đi thực hiện bước 1 Đó là tính diện À, độ dài một cạnh của hình vuông là được không nào? Bao nhiêu? Tính độ dài cạnh của hình vuông một cạnh được nhé của hình vuông là như cô vừa nói chúng ta biết được chu vi là 32 như vậy chúng ta sẽ đi tìm cạnh bằng cách lấy 32 chia cho 4 32 chia cho 4 thì sẽ bằng 8 cm từ đây biết được một cạnh của hình vuông là 8 cm thì chúng ta sẽ dễ dàng đi tìm được diện tích của hình vuông đó đúng không nào diện tích của hình vuông tích của hình vuông đó là chúng ta chỉ kiện cần lấy cạnh nhân với cạnh tức là 8 nhân với 8 và bằng 64 cm vuông thì đây chúng ta lại đi đáp số được ngay bài toán đúng không nào rất nhiều bạn khi gặp bài toán như thế này thì không phân tích đề bài là đã cảm thấy lúng túng rồi đúng chưa nào chúng ta thấy rằng độ dài Đi tìm độ dài sau đó thì chúng ta đi tìm được ngay diện tích. Đúng không nào? Các con hãy so sánh bài tập số 4 mà cô trò mình cùng vừa phân tích này, vừa bài thực hành giải bài toán ở trên bảng với bài mà chúng mình vừa mới thực hành ở trong vở các con nhé. Cô Hà mong rằng bạn nào cũng làm được chính xác bài toán ở bài tập số 4 này. Và cũng đây cũng chính nếu như chúng mình đã làm đúng được rồi thì chứng tỏ rằng kiến thức chúng mình nắm được qua phần à, học của cô cùng với cô à, trong thời gian vừa qua đã rất hiệu quả rồi đây chúng mình ạ. Và bài tập tiếp theo là dạng bài tập như thế nào đây? Cô cho mình sẽ cùng sang bài tập thứ 5 nhé. Nào, cô cho mình sẽ cùng chuyển sang bài tập số 5. Bài 5, em hãy tính cách 
Em hãy tìm cách tính diện tích của hình H có kích thước như sau. À, chúng ta sẽ nhìn cho cô quan sát cô hình H cô đã vẽ ở trên bảng đúng không nào? Để tính được hình H này thì chúng ta sẽ phải à, làm như thế nào với các số đo đúng không nào? Vậy thì bước đầu tiên quả sẽ đặt tên cho các điểm ở trong có trong hình H này trước nhé. Đầu tiên này cô đặt đây là A này, B này, được chưa? À, A B này, đây là C này. D này, đây là M này, đề N này, cứ đặt như thế đã, đúng chưa nào? Vậy để tìm được cách tính diện tích của hình H này thì chúng ta thấy rằng à nó đang không phải là hình vuông, cũng không phải là hình chữ nhật. Thế để làm thế nào chúng ta tính được? Thì chúng ta đưa vào những cái hình quen thuộc với những cái đơn vị đo chúng ta đã được có sẵn. Ở đây thì cô nghĩ rằng sẽ có rất nhiều cách làm khác nhau ở bài này để chúng ta tìm ra cái kết quả, đúng không ạ? Bây giờ thì các con hãy dừng màn hình và suy nghĩ cho cô các cách để làm ra được à, tính được diện tích của hình H này nhé Chúng mình đã có kết quả à, phần làm của chúng mình chưa nhỉ à, Cô chồng mình sẽ cùng đi vào à, phân tích và làm bài tập số 5 này nhé Để làm được bài tập số 5 này thì cách thứ nhất quả nêu cho chúng mình đó là chúng ta sẽ kẻ một à, đoạn thẳng từ điểm C xuống cô sẽ kẻ nét đứt bằng phấn màu vàng này nhé điểm chúng ta kể. và cô gọi điểm này là điểm y chẳng hạn. Từ đây thì cô các con thấy rằng gì ạ? Chúng ta đã xuất hiện hình vuông CDMI đúng không ạ? Có các cạnh có độ dài đều là 3 cm. Cạnh mà chúng ta vừa vẽ thêm đây cũng chính là bằng độ dài của cạnh DM đúng chưa nào? Và hình còn lại cũng chính là hình vuông ABIN có độ dài cạnh là 6 cm. Đúng chưa nào? Từ đây thì chúng ta sẽ tính được diện tích của hình H này không nhỉ? À chắc chắn là tính được rồi. Chúng ta sẽ tính được diện tích của hình vuông nhỏ này. Cộng với diện tích của hình vuông lớn này thì chúng ta sẽ tính được tổng diện tích của hình H. Đấy là cách thứ nhất. Vậy còn cách nào nữa không nhỉ? À cô chắc rằng sẽ có rất nhiều cách khác nhau để làm được bài này. Chúng ta có thể kẻ một đoạn thẳng nối từ đây chẳng hạn. Từ điểm D này nối sang với cạnh của AN này. Thì chúng ta sẽ tìm được gì ạ? À có hai hình chữ nhật đúng không ạ từ đây chúng ta cũng tính giống như mà cô vừa tách ra đó là tìm diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ sau đó chúng ta tìm tổng diện tích của hình h bằng cách gì ạ lấy tính tổng của hình à, chữ nhật nhỏ cộng với à, hình chữ nhật thứ nhất và với hình chữ nhật thứ hai đúng không nào bây giờ cô sẽ giải theo cách thứ nhất mà cô đã vừa phân tích với chúng mình nhé bài giải này Chúng ta sẽ tìm ra cách làm mà chúng ta thấy dễ dàng nhất trong từ cách tính toán, từ cách suy si luận, rồi cách nhìn bài toán. Các con nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm diện tích của hình vuông. Diện tích hình vuông. CDMI. CDMI là nó có cạnh là 3 cm như vậy diện tích của nó sẽ là 3 x 3 và bằng 9 cm vuông. Cô đã tính xong được hình à, diện tích của hình vuông thứ nhất. Tiếp theo, cô sẽ thực hiện tính diện tích của hình vuông lớn. Diện tích hình vuông Hình vuông tiếp theo đó là hình vuông A, B, I, N. Nè. Một cạnh của nó bằng 6 như vậy. Diện tích của nó sẽ bằng 6 x 6 và bằng 64 cm vuông. 6 x 6 bằng 36 cm vuông. Từ đây thì chúng ta sẽ đi tính được diện tích của hình H đúng không ạ? Diện tích của hình H. À. Chúng ta chỉ cần lấy hình vuông, diện tích của hình vuông nhỏ đó là 9 cộng với diện tích của hình vuông lớn là 36. Như thế chúng ta có diện tích của hình H sẽ là 45 cm vuông. Từ đây thì chúng ta đi tìm được diện tích của hình H này. 
đúng không? 45 cm vuông. Cô tin chắc rằng ở phần phía dưới khi các con dừng màn hình và con suy nghĩ thì các con cũng có cách làm khác giúp của cô và cô tin chắc rằng kết quả của chúng ta cũng đã à, có kết quả đúng đúng không nào? Các con hãy đối chiếu và con có thể à, tham khảo thêm cách mà cô đã vừa mới thực hành ở trên bảng để chúng mình có thêm một cách làm nữa nhé. Cô cho mình sẽ cùng chuyển sang bài tập số 6. Bài tập số 6 chính là dạng toán mà tính tìm diện tích thông qua số vuông. Chúng ta thấy rằng ở đây cô có... À, Yêu cầu bài là mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu cm vuông và cô có hình A, B, C, D mà chúng ta biết rằng mỗi một cái ô vuông thì có diện tích là 1 cm vuông. Như vậy thì hình này có bao nhiêu ô vuông thì à chúng ta sẽ biết được diện tích của hình đó là bao nhiêu, đúng không nào? Ở phần bài này rất là dễ đúng không các con? Chúng ta sẽ đi thực hành từ hình thứ nhất hình A nhé. Ở đây cô có này 1 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy hình A có 8 ô vuông. Như vậy thì Hình A có 8 ô vuông thì diện tích của hình A là 8 cm vuông. Các con lưu ý phần trả lời câu hỏi, cô sẽ hướng dẫn chúng mình sau đó chúng mình sẽ trả lời vào vở thôi nhé. Ở phần à, hình B, chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta có này à 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ô vuông. Hình B có 10 ô vuông tương ứng với hình, diện tích của hình B là 10 cm vuông. Đúng chưa nào? Còn hình C thì chúng ta thấy rằng hình C có bao nhiêu ô vuông đây? À các con đếm cho cô hàng ngang và hàng dọc đúng không ạ? Hàng dọc này 1 2 3, hàng ngang chúng ta 1 2 3 4 5 6, 6 x um, 3 x uh, 6 bằng 18, 18 ô vuông tất cả. Như vậy hình C có 18 ô vuông tương ứng với hình C có diện tích là 18 cm vuông. Vậy còn hình cuối cùng hình D thì có diện tích là bao nhiêu đây? Đối với hình tam giác chúng ta để ý cho cô. Ở đây chúng ta đếm được hình vuông không nhỉ? À 1 này, 2 3 4 5 6. Chúng ta sẽ đếm cho cô à, các hình vuông à, đã là, là hình vuông trước đã nhá. Sau đó chúng ta thấy này, một nửa cái hình này ở bên trên. Hình tam giác nhỏ này chính là một nửa của hình vuông. Như vậy thì các con sẽ ghép cho cô hình vuông số 1 này với hình vuông với một nửa của hình vuông này, hình tam giác này ghép với nhau thì tạo được một hình vuông. Tương ứng như thế thì chúng ta sẽ ghép hai hình này với nhau tạo được một hình vuông nữa. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có một hình này, hai hình này, 3 4 5 6 7 8. Như vậy hình D cũng sẽ có 8 ô vuông. Tương ứng với hình D có diện tích là 8 cm vuông. Ở bài này để xác định được diện tích của một hình là bao nhiêu cm vuông dựa vào số ô vuông rất đơn giản nhưng chúng ta cần phải đếm thật cẩn thận. Bài tập số 6 cũng chính là bài kết thúc trong phần à, bài ôn tập về hình học của cô ngày hôm nay. Các con hãy nhớ làm bài tập phía dưới phần luyện tập của tuyển sinh 247.com nhé. Quả chúc các con làm bài thật tốt và chúng ta sẽ bước vào phần chuẩn bị cho phần à, ôn tập về giải toán các lời văn và sau đó thì chúng ta sẽ bước vào ôn tập tổng hợp để có à, một bài kiểm tra cuối học cuối năm học, cuối năm lớp 3 thật là hiệu quả, thật là tốt. Quả chúc các con làm bài thật hiệu quả và chuẩn bị à, có bước sang một cái phần à, kỳ thi đạt kết quả thật tốt nhé. Thân ái chào các con.